புத்தகத்தை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறதுனா இதுதான் ஒரு அடிப்படை கேள்வி புத்தகத்தை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறது முதல்ல பலதரப்பட்ட புத்த புத்தகங்கள் வருது நீங்கள் அதை இப்போ வந்து என்னென்னமோ விஷயங்கள் சம்மந்தப்பட்ட புத்தகங்கள் வருது இப்போ சமகாலத்தில் நீங்கள் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே என்ன என்ன பிரச்சனைனா நீங்கள் எல்லாத்தையும் விஷுவலாக பார்த்து இந்த தலைமுறை பிள்ளைகள் பழக்கப்படுறீங்க எல்லாரும் அலைபேசியில் பார்த்துட்றீங்க ஆனால் அதுதான் நாங்கள் அலைபேசியிலே பார்க்குறோமே யூடியூப்லேயே ஒரு விஷயத்தை பற்றி நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோமே எதுக்குனா புத்தகம் படிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இதை என் பையனே என்னட்ட கேட்டான் அதான் நீ ப நீ படிக்கிறத நான் விஷுவலாகவே நான் யூடியூப்பில் பார்த்துட்றேனே நான் எதுக்கு படிக்கணும்னு என் பையன் என்னோட கேள்வி கேட்டான் ஆக்சுவலாக என்னென்னா எதுக்காக என்னென்னா ஒரு புத்தக வாசிப்பு என்னென்னா புத்தகத்தை வாசிக்கிறப்ப நீங்கள் உங்கள் மனத்தை மனசில் வந்து ஒரு திரைப்படம் போல் நீங்கள் ஒரு ஒரு விஷயத்தை யோசிக்கிறீங்க பாருங்கள் அந்த சிந்தனை ஆற்றல் பாருங்கள் அது மிக முக்கியமானது மிக முக்கியமானதை நான் கருதுறேன் நீங்கள் இப்போ எடுத்துக்கட்டால் வந்து பொன்னியின் செல்வன் படிக்கிறீங்க வந்தியத்தேவன் வந்து கொள்ளிடக்கரையில் வந்து குதிரையில் வர தான் படிக்கிறீங்க உங்களுக்கு வந்தியத்தேவன் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் அதை படிக்கிறப்ப உங்கள் மனசில் ஒரு சித்திரம் வரும் இவர் தான் வந்திய இப்படி இருப்பார் வந்தியத்தேவன் இப்படி குதிரையில் ஏறி வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு இப்படி அந்த கா அந்த காலத்தில் கடல் போல் அந்த கொள்ளிடக்கரை வந்து நிரம்பி இருக்குது அதில் வந்து அந்த கொள்ளிடக்கரையில் வந்து வந்தியத்தேவன் குதிரையில் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாருங்கிறத உங்கள் மனசில் ஒரு திரைப்படம் போல் நீங்கள் நீங்கள் வந்து போட்டு பார்ப்பீங்க இல்லையா அப்படிங்கிறப்ப அந்த பழக்க வழக்கத்திற்காக வந்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் படிக்கணும் உங்கள் மனசில் நீங்கள் சில விஷயங்களை கற்பனை மூலமாக அணுகுறீங்க நீங்கள் நினச்சி பார்க்குறீங்க பாருங்கள் அந்த பழக்க வழக்கம் உங்களுக்கு ஏற்படணும் நீங்கள் சும்மா எல்லாத்தையும் காணல் நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டே போவோம் உங்களுக்கு வந்து இது எப்படின்னா ஒரு புட்டிப்பால் போல் எல்லாத்தையும் நாங்கள் பார்வையில் விஷுவலாக தெரிஞ்சுக்க நாங்கள் விரும்புகிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு புட்டிப்பால் போல் உங்களுக்கு எடுத்து புகட்டுற மாதிரி ஆனால் இது அப்படி இல்லை வாசிக்கிறதுங்கிறது தாய்ப்பால் இருந்தது போல் அது ஒரு நம்ம நாம் நமக்கு நாமே உணர்ந்து கொள்கிற ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் இதுதான் விஷுவலாக பார்க்குறதுக்கும் வா புத்தகத்தை வாசிப்பதற்கும் மன உள்ள இடைவெளி நீங்கள் ஒரு புத்தகத்தை வாசித்தீர்கள் என்றால் உங்கள் நீங்கள் பெற்ற அனுபவத்தின் மூலமாக நீங்கள் ஒரு காட்சியை சென்று நீங்கள் ஒரு தத்துவ தரிசனத்தை நீங்கள் அடைவீங்க ஆனால் அதுவே நீங்கள் விஷுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அவன் என்ன சொல்கிறான்னா அதை தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு புரிஞ்சுப்பீங்க இப்போ எடுத்துக்கிட்டால் கப்பலோட்டிய தமிழன்னு ஒரு படம் உண்டு திரைப்படம் உண்டு கப்பலோட்டிய தமிழனில் சிவாஜி கணேசன் நடிப்பார் இன்றைக்கும் நமக்கு வீரபாண்டிய கட்ட பொம்மனாலும் சரி தான் கப்பலோட்டிய தமிழனாலும் சரி தான் ராஜராஜ சோழனாலும் சரி தான் சிவாஜி உருவம் தான் நமக்கு நினைவுக்கு வருது காரணம் என்னென்னா நம்ம விஷுவலாக பார்த்து பழக்கப்பட்டுட்டோம் நமக்கு சி ஐயா நடிகர் திலகம் ஐயா சிவாஜி தான் நமக்கு ராஜராஜ சோழன் நடிகர் திலகம் ஐயா சிவாஜி தான் நமக்கு கப்பலோட்டிய தமிழன் ஐயா நடிகர் திலகம் ஐயா சிவாஜி தான் நமக்கு வீரபாண்டிய கட்ட பொம்மன் இப்படின்னு நமக்கு தோணுது ஆனால் ஒரு இந்த விஷுவலாக இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஒரு புத்தகத்தை வாசிப்பின் மூலமாக நீங்கள் ராஜராஜ சோழனை பற்றி படிக்கிறீங்கன்னு வச்சுப்போம் ஒரு பிற்கால சோழ வரலாறை படிக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ராஜராஜ சோழனை உங்கள் அனுபவத்தின் வாயிலாக எப்படி வந்து நீங்கள் அடையிறீங்கிறது மிக முக்கியமானது முதல்ல எப்படி படிக்க தொடங்குறது வாசிப்பு அப்படின்னா நமக்கு தெரியுது இப்போ எப்படி நான் நாங்கள் எப்படி ஒரு ஒரு புத்தக கடைக்கு போகிறோம் எப்படி நான் புத்தகங்களை முதல்ல நான் இப்போ முத முதல்ல நான் இப்போ தான் படிக்கணும்னு விரும்புகிறேன் படிக்க தொடங்குறேன் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் நான் என்ன மாதிரி புத்தகங்கள் நான் படிக்கணும் அப்படின்னா எளிய கதைகளை படிக்கலாம் எடுத்தோன்னே நீங்கள் வந்து பெரிய டால்ஸ்டாயோட மிகப்பெரிய போ பெரிய புத்தகத்தை எடுத்துக்கிட்டு படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா வந்து வார் அண்ட் பீஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு படிக்க ஆரம்பி போரும் அமைதின்னு எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அது சரியாக இருக்காது இப்போ சல்மான் ருஷ்டியோட நள்ளிரவின் குழந்தைகள்னு ஒரு பெரிய புத்தகம் வந்திருக்கு ஒரு மொழிபெயர்ப்பு புத்தகம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் பக்கங்களுக்கு மேலான ஒரு புத்தகம் இவ்வளோ பெரிய புத்தகம் நான் கூட வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா அதை நம்ம படிக்க முடியல அப்படி எடுத்தோடனே அவ்வளோ பெரிய புத்தகங்கள் நோக்கி நான் சிறிய சிறிய புத்தகங்களை வாங்க பழகணும் சின்ன சின்ன அறிமுக புத்தகங்களாக வாங்கணும் அது எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கிது இப்போ குறிப்பாக ஒரு முதல் முதல் முறையாக வாசிக்க போகிறேங்கிறவன் முதல்ல வந்து நல்ல தலைவர்களை பற்றிய வாழ்க்கை வரலாறை பற்றி படிக்கணும் காமராஜரை பற்றி வா உ சிதம்பரனாரை பற்றி நமது தேசிய தலைவரை பற்றி நல்ல நல்ல புத்தகங்கள்லாம் கிடைக்கும் சிறிய சிறிய அறிமுக புத்தகங்கள் கிழக்கு பதிப்பகத்தில் போடுறாங்க நிறைய அறிமுக புத்தகங்கள் இருக்குது அதில் சில கிழக்கு பதிப்பகத்தில் போகிறதுல சில தகவல் குறைபாடுகள் சில அரசியல் எண்ணங்கள் இருக்குது அதையெல்லாம் நீக்கிட்டு பார்த்தோம்னா சில தரமான புத்தகங்களும் அதில் கிடைக்கிது அதே போல் ஆனந்த விடங்களில் நிறைய
ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நாற்பது பக்கங்களுக்கு பக்கங்களுடைய புத்தகங்கள் நெல்சன் மண்டேலாவை பற்றி அம்பேத்கரை பற்றி அதே போல் வந்து ஒவ்வொரு ஆ பெரிய பெரிய ஆளுமைகளை பற்றி பல்வேறு புத்தகங்களை வந்து விகடன் பெருசுடன் வெளியிட்டுருக்கிறாங்க கிழக்கு பதிப்பகம் வெளியிட்டுருக்கிறாங்க அதை படிக்க தலைவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறுகளை பற்றி படிக்கிறப்ப நமக்கு ரெண்டு விஷயம் தலைவரோட வாழ்க்கை வரலாறு படிக்கிறப்பே நமக்கு சம அந்த காலத்து வரலாறையும் நம்ம சேர்த்து படிச்சிடறோம் அது ஒன்று அவங்க எப்படி அவங்க அவங்க வாழ் அவங்க வாழ்க்கையில் அவங்க அடைந்த அனுபவங்கள் என்ன அந்த அந்த வரலாறு எப்படிப்பட்ட வரலாறு அப்படின்னு ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஒரே நேரத்தில் நம்ம வந்து கற்றுக்கிறோம் அது மிக அதுதான் வந்து வரலாற்று வாழ்க்கை வரலாற்று நூல்களை அதிகமாக படிக்க வேண்டிய தேவை அதனால தான் இருக்குது நம்ம ஒரு வரலாற்றையே நம்ம படிச்சிடறோம் அதற்கப்புறம் வாசிப்பு பழக்க வழக்கம் அதிகமாகுதா அதற்கப்புறம் நாவல்களை படிக்க தொடங்கணும் நாவல்கள்னா எடுத்தோடனே சரித்திர நாவல்கள் படிப்பது மிக நல்லது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அது உங்களுக்கு ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் எடுத்துக்காட்டா தமிழின இளையோர் எல்லோரும் படிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான புத்தகம்னு நான் பரிந்துரைப்பது பொன்னியின் செல்வன் நீங்கள் பொன்னியின் செல்வன் படிப்பதற்கு முன்பாக ஒரு சீரீஸ் இருக்குது இப்போ ஹாரி பாட்டர் வந்து ஒரு எட்டு பாட் பாகம் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு சீரியஸ் இருக்குது பாருங்கள் அதே போல் ஒரு சீரியஸ் இருக்குது நூல்லையும் பிற்கால சோழர் வரலாறு பற்றி ஒரு மிக நீண்ட ஒரு நூல் வரிசை இருக்குது அதில் முதல்ல நீங்கள் படிக்க வேண்டியது சிவகாமியின் சபதம்னு ஒரு புத்தகம் அமரர் கல்கி எழுதுனது பார்த்துங்க இந்த இந்த புத்தகம் வந்து ஆனந்த விகடன் விகடன் வெளியீடு இதில் பார்த்தீங்கன்னா மிகச்சிறந்த ஓவியங்கள் மணியன் செல்வத்தோட ஓவியங்கள் இந்த புத்தகம் முழுக்க நிரம்பி கிடக்கும் அற்புதமான ஓவியங்களாக இந்த புத்தகம் முழுக்க நிரம்பி இந்த ஓவியங்களுக்காகவே இந்த புத்தகங்கள் வாங்கினேன் இந்த சிவகாமியின் சபதம் வந்து ஓவியம் இல்லாமல் உங்களுக்கு குறைந்த வழியிலையும் கிடைக்குது ஆனால் நான் இந்த ஓவியங்களுக்காகவே இந்த புத்தகங்களை நான் வாங்கினேன் மணியன் செல்வன் ஓவியங்களுக்காக இது மூணு பாகம் இதே போல் மூணு பாகம் சிவகாமியின் சபதம் அதற்கப்புறம் சிவகாமியின் சபதத்தோட முடிவு பார்த்திபன் கனவு அது அமரர் கல்கி எழுதுனது பார்த்திபன் கனவோட முடிவு தான் பொன்னியின் செல்வம் தொடக்கம் பொன்னியின் செல்வனோட இது வந்து ஒரு சீரியஸ் சிவகாமியின் சபதத்தோட முடிவு பார்த்திபன் கனவோட தொடக்கம் பார்த்திபன் கனவோட முடிவு பொன்னியின் செல்வனோட தொடக்கம் பொன்னியின் செல்வனோட முடிவு பாலகுமாரன் எழுதிய உடையாரோட தொடக்கம் உடையாரோட முடிவு பாலகுமாரன் எழுதிய கங்கை கொண்ட சோழனோட தொடக்கம் ஆதிராஜ சோழன் ராஜேந்திர சோழன் இந்த ரெண்டு மன்னர்களை பற்றி பிற்கால சோழ வரலாறு ஏற்க ஏறக்குறைய தொகுத்து இவ்வளோ பெரிய ஒரு நூல் வரிசை நமக்கு இருக்குது இந்த இப்படி நீங்கள் படிக்க தொடங்கணும் படிக்க தொடங்கின பிறகு உலக புரட்சியாளர்கள் வரலாறுலாம் உங்களுக்கு கிடைக்குது சேகுவேராவை பற்றி அஜயன் பாலா வரிசையில் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா அண்ணன் அஜயன் பாலாவே சேகுவராவை பற்றி ஒரு சிறிய சிறிய ஒரு நூல் எழுதியிருக்கிறாங்க ஆனால் அது அதே போல் கோவை விடியல் பதிப்பகத்தில் சேகுவேராவை பற்றி மிகச்சிறந்த ஒரு வாழ்க்கை வரலாற்று நூல் ஒன்று ஒரு முந்நூறு பக்கங்களுக்கு மேலாக ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டுருக்கிறாங்க அதெல்லாம் சேகுவேராவை பற்றி நம்ம ரொம்ப ஆழமாக புரட்சியாளர் சேகுவேரா எப்படி உருவானார் அப்படி எப்படி ஒரு புரட்சியாளராக மாறினார் அவர் எப்படி ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு நாட்டு ஒரு நாட்டின் விடுதலைக்காக போராடிய போராளியாக இருந்தாலும் உலக புதுமைக்கும் ஒரு புரட்சியின் குடியிடாக எப்படி மாறி போனார் அவர் வாழ்க்கை எவ்வாறு மாறி போனதுங்கிறதுக்கு அந்த புத்தகம் வந்து மிக முக்கியமானது கனவிலிருந்து போராட்டத்திற்குன்னு ஒரு புத்தகம் விடியல் பதிப்பகத்தோட வெளியீடு அது மிக முக்கியமான ஒரு புத்தகம் அதே மாதிரி சேகுவேராவை பற்றி தாப்பாண்டியன் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறாங்க அது மிக முக்கியமான ஒரு புத்தகம் அதே போல் வந்து சமகால தமிழ் தேசியர்கள் படிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான புத்தகமாக நான் கருதுறது வந்து தேசியமும் மார்க்சியமும்னு ஒரு புத்தகம் தணிகை செல்வனோட புத்தகம் இந்த புத்தகத்தை வந்து அலைகள் வந்து வெளியிட்டுருக்காங்க இந்த புத்தகத்தோட மிக முக்கியமான புத்தகமாக நான் ஏன் உங்களுக்கு நான் பரிந்துரைக்கிறேன்னா இந்த புத்தகத்தில் நம்ம பேசுகிறோம் இல்லையா தமிழ் தேசியம் தமிழ் தேசியம்னா என்ன தேசியம்னா என்ன தேசத்துக்கும் நா நாடுங்கிற சொல்லுக்கும் தேசங்கிற சொல்லுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னென்ன எது தேசமாக கருதப்படும் எது நாடாக கருதப்படும் ஒவ்வொரு உலகத்தில் இருக்கிற பல்வேறு தேசிய இனங்களை பற்றிய அறிமுகம் என்னென்ன அப்படிங்கிறதோட மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் இதுவரை தோன்றியிருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான அரசியல் கட்சிகளின் கொள்கை வரையறை என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு ஒரு அழகான ஒரு அறிமுகத்தை இந்த நூல் உங்களுக்கு தனிகை செல்வனோட தேசியமும் மார்க்சியமுங்கிற இந்த நூல் உங்களுக்கு வழங்கும்
மிக முக்கியமான ஒரு நூலா இத நான் கருதுறேன் இந்த நூல் உங்களுக்கு ரொம்ப உதவும் அதே போல வந்து மயிலாடுதுறையில் இருக்கக்கூடிய நமது ஜெயரா ஐயா வரலாற்று பேராசிரியர் ஜெயராமன் அவருடைய புத்தகங்கள் எங்கே இருந்தாலும் உடனே வாங்கிடுங்க அது வாங்கியிருக்கு ஒரு தமிழ் தேசிய இளையோர் வந்து நீங்கள் படிக்க வேண்டிய மிக அவசியமான ப புத்தகங்கள் எதுனா நமது மயிலாடுதுறை பேராசிரியர் தா ஜெயராமன் ஐயா எழுதிய புத்தகங்கள் கண்டிப்பாக வாங்க ஏற்கனவே நீங்கள் வந்து ஐயா பே மணியரசன் ஐயாவோட புத்தகங்கள் நீங்கள்லாம் அறிமுகம் உங்களுக்கு ஒரு அறிமுகம் வந்திருக்கும் அதுமாரி அதுமாரி தா ஜெயராமன் ஐயாவோட புத்தகங்களும் நீங்கள் வாங்கிடுங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கிய மிக முக்கியம் அதே போல் தோப்பா ஐயாவோட புத்தகம் தோ பரமசிங்கம் அவருடைய புத்தகம் அண்ணன் சீமானோட ஆசிரியர் அவர் அவரோட புத்தகங்கள் எல்லாமே நீங்கள் எங்கே கிடைச்சாலும் இதெல்லாம் வாங்கி சேகரிங்க புத்தகங்களை பாருங்கள் நான் எப்படி என்னோடய நூலகங்களை நான் எப்படி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய நூலகம் பாருங்கள் நான் இதெல்லாம் சிறு வயதிலிருந்து வாங்கி சேகரித்த புத்தகங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு நூலகம் நம்ம அமைக்கணும் நாம் வந்து நம்ம வெறும் மற்ற திமுக அதிமுக திராவிட இயக்கங்கள் அரசியல் கட்சிகள் போல அந்த கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் போல நாம் அல்ல நாம் சமகாலத்தில் ஒரு கருத்தியல் புரட்சி மூலமாக சமூகத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்த வந்தவர்கள் எனவே நம்ம கருத்து சார்ந்து நம்ம பலமாக இருக்கணும் அதற்கு நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு வழி நாம் படிக்கணும் நாம் படிக்கணும் எல்லா விதமான விஷயமும் நம்ம படிப்பில் நம்ம நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எல்லா விதமான வகையிலையும் நீங்கள் படிக்கணும் வெறும் அரசியல் மட்டும் நான் எனக்கு தெரியும் இல்லை வெறும் இலக்கியம் மட்டும் தெரியும் அப்படிலாம் இல்லை எல்லாத்தை பற்றியும் படிக்கணும் நல்ல உலக சினிமாக்கள் பாருங்கள் தேர்ந்தெடுத்து திரைப்படங்களை பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் இது மிக ஒரு குறிப்பிடத்தகுந்த காலகட்டம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சிங்க இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் நிறையா படிக்கலாம் இந்த இளம்பருவத்தில் நீங்கள் நிறையா படிக்கலாம் நீங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ படிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களோட வந்து உங்களோட தனிப்பட்ட குணாதிசயத்தில் மாற்றம் ஏற்படும் உங்களுக்கு யார் மேலேயும் வன்மம் பாராட்ட உங்களுக்கு முடியாது ஒரு ஒரு கட்டத்துக்கு பிறகு நல்லா படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா தனிப்பட்ட வன்மம் யார் மேலேயும் இருக்காது போட்டி பொறாமைகள் குறை எல்லாமே நீங்கள் மாறிடுவீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு புத்தகம் ஒரு புதிய உலகத்தை உங்களுக்கு திறந்து காட்டும் மிகப்பெரிய உலகத்தை திறந்து காட்டும் எடுத்துக்காட்டா வைரமுத்து கவிதைகள் எல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு ரிதமிக் மாரி படிக்கலாம் ஒரு பாடல் பா இது மாரி இருக்கும் நல்ல ஒரு அடுக்கு சந்தத்தோடு அப்படியே வைரமுத்து கவிதைகளை வாங்கி படிக்கிறதா இருக்கட்டும் அதே போல் தமிழில் மிக முக்கியமான கவிஞர்களாக இருக்காங்க பாரதியார் பாரதிதாசன் தொடங்கி பெருஞ்சித்தனார் தொடங்கி ஐயா புதுவை ரத்தனத்துறை தொடங்கி நமக்கு மிகப்பெரிய கவிஞர்கள் வந்து தமிழ் இனத்தில் பிறந்திருக்கிறாங்க இவங்களோட புத்தகங்களை நீங்கள் படிக்கலாம் அதே போல் அப்துல் ரஹ்மானோட புத்தகங்களை நீங்கள் படிக்கலாம் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் நான் மேம்போக்காக சொல்லிட்டு போகிறேன் ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து இந்த புத்தகத்தை பற்றி மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு பொதுவாக புத்தகங்களை பற்றி ஒரு அறிமுகத்தை நான் கொடுத்துடணும்னு நான் விரும்புகிறேன் அதே போல் நவீன கால இலக்கியங்கள் இப்போ நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எஸ் ராமகிருஷ்ணன் மிகச்சிறந்த நவீன கால ஒரு எடுத்தாளுமையாக இருக்கிறார் அதே போல் நமக்கு சில கருத்துக்கள் அவர்கிட்ட உடன்பாடு இல்லைனாலும் கூட அதாவது ஜெயமோகனை பற்றி நான் சொல்ல வரேன் அவர்கிட்ட சில கருத்துக்கள் நம்ம உடன்பாடு இல்லைனாலும் கூட அவரோட மொழி ஜெயமோகனின் மொழி வந்து ரொம்ப அடர்த்தியான ஒரு மொழி சில நம்ம காடுன்னு அவரோட ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு நாவல் இருக்குது அதே மாதிரி விஷ்ணுபுரம்னு ஒரு நாவல் இருக்குது இந்த ரெண்டு நாவல் மிக முக்கியமான நாவல் அந்த மொழி அழகு அந்த மலையாளம் சார்ந்த தமிழ் மொழி வந்து அவ்வளோ ஒரு அழகு மொழியாக இருக்கும் அதில் நம்ம பல கருத்துக்களை நம்ம உடன்பாடு இல்லைனாலுமே கூட இலக்கிய வகைமையில் ஜெயமோகன் மிக முக்கியமான ஒரு எழுத்தாளர் அது 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 அவர்கள் இது போன்ற எழுத்தாளர்களை தேடி அதுமாரி புதுமை பித்தன் தமிழ் சிறுகதையின் தொடக்கமாக நம்ம கருதுகிற புதுமை பித்தனை பற்றி நம்ம அவரோட சிறுகதைகளை நம்ம படிக்கணும் ஜெயகாந்தன் புத்தகங்களை நம்ம படிக்கணும் இப்படி சமகாலத்தில் வந்து பல்வேறு பேர் இப்போ எழுதிட்டுருக்காங்க இப்போ தீபச்செல்வன்லாம் மிகச்சிறந்த புத்தகங்களை எழுதுகிறாங்க அதுமாரி தமிழ் நதி எழுதுகிறாங்க அதே போல் வந்து இப்போ நான் சமீபத்தில் கூட வாசு நண்பர் வாசு முருகவர் எழுதின புத்தகங்களை படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் அவங்க வந்து இந்த ஈழத்தவ ஈழத்த ஈழத்து இலக்கியங்களில் ஒரு புது தலைமுறை இப்போ தமிழ் நதி தீபச்செல்வன் வாசு முருகவேல்னா ஒரு பெரிய அவங்க ஒரு பெரிய பட்டியல் அவங்க தனி ஒரு எழுத்தாளர்கள் அவங்க ஒரு பெரிய பட்டியலாக இன்றைக்கி உருவாகி நிற்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது இப்போ பிறகான காலகட்டத்தில் வந்து ஈழத்து இலக்கியம் வந்து மிக அள பெரிய அளவில் வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அவங்க போரோட துயரத்தை வந்து ஆவணங்களாக பதிவு செய்து வராங்க நாவல்களாக கவிதைகளாக கட்டுரைகளாக அவங்க பதிவு செஞ்சுக்கிட்டே வராங்க அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து தேடி போய் படிக்கணும் நீங்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் நீங்கள் சென்னையில் நடக்கக்கூடிய புத்தக கண்காட்சிக்கு வரணும் அது மிக மிக முக்கியம்
விடுமுறையின் போது சென்னையில் நந்தனம் ஒய்எம்சிஏ மைதானத்தில் நடைபெறக்கூடிய அகில இந்திய புத்தக கண்காட்சிக்கு நீங்கள் எல்லாரும் வரணும் சீமானின் மாணவர்களாகிய நீங்கள் அனைவரும் வரணும் நீங்கள் முதல்ல புத்தகம் வாங்குறீங்க இல்லையா அந்த உலகத்துக்குள்ளே வந்து பாருங்கள் எப்படிப்பட்ட புத்தகங்கள் எவ்வோ எவ்வளோ எவ் எவ்வேறு விதமான என்னென்ன தலைப்புகள்லையோ புத்தகங்கள் இருக்கும் அந்த புத்தக கடலுக்கு முன்னாடி நம்ம நிற்கிறப்ப நம்ம எவ்வளோ ஒரு சிறிய மனிதர் நமக்கு நமக்கு தெரிஞ்சால் நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம தான் உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த அறிவாளி நம்மை விட மிகச்சிறந்த ஆற்றல் நான் எவனுக்கு இங்கே கிடையாது அப்படிலாம் நினச்சிக்கிட்டோம் அப்படிலாம் இல்லை அந்த உலகத்தை பார்க்குறப்ப அது மிகப்பெரிய ஒரு கடல் போல் அது விரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம போய் நம்ம சின்ன பிள்ளையாக அதுக்கு முன்னாடி போய் நின்று வெளியே பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி நான் விஷய ஒவ்வொரு நாளும் வந்து நான் புத்தக கடைகளுக்கு போகிறேன் இப்போ ஒவ்வொரு ஊருக்கு போகிறேன்னா நான் முதல்ல போகிறது அந்த ஊரில் இருக்கிற புத்தக கடைக்கு தான் இன்றைக்கி நான் வந்து கோயம்புத்தூருக்கு போனப்பெல்லாம் நான் வந்து நண்பர்களோடு சேர்ந்து நான் வந்து விஜயாபதி இப்போ புத்தக கடைக்கு போனேன் கடைசி முறையை போனப்போ கூட தம்பி விஜயராகவன் தம்பி கல்யாண சுந்தரன் எல்லோரும் சேர்ந்து நாங்கள்லாம் விஜயாபதி பகம் புத்தக கடைக்கு போயிருந்தோம் எந்த ஊருக்கு போனாலும் சரி தான் அந்த ஊரோட மிகச்சிறந்த புத்தக கடைகளுக்கு நான் போயிடுவேன் அதே போல் பழைய புத்தக கடைகளுக்கு ஒவ்வொரு ஊர்லையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இப்போ எங்கள் கும்பகோணத்தில் நிறைய உண்டு எந்த ஊரில் பழைய புத்தகங்கள் விற்கிறாங்கங்கிற மாதிரி நீங்கள் இப்போ ஒரு ஒரு சிறிய நகரமாக இருந்தாலும் ஒரு பழைய புத்தகம் விற்கிற ஒரு வியாபாரி இருப்பார் அவரை போய் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து பணம் கொடுத்து வந்து ஒரு பெரிய புத்தகங்களை வாங்குறதுக்கு பாதி விலையில் அந்த புத்தகத்தை நம்ம வாங்கிடலாம் நான் சேகரி நான் சேகரித்து வச்சுருக்கிற மிக முக்கியமான பல புத்தகங்கள் பழைய புத்தக கடையில் எனக்கு கிடச்சது தான் ஏன்னா பதிப்பை பதிப்புமே அந்த பதிப்பே இல்லாமல் போயிருக்கும் ஒரு காலகட்டத்திற்கு பிறகு அந்த புத்தகங்கள்லாம் தேடி வாசகர் வட்டம்னு ஒரு 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 அமைப்பு இருந்து பல்வேறு புகழ்பெற்ற புத்தகங்களை வெளியிட்டு கொண்டிருந்தாங்க அதில் வந்து அந்த புத்தக வரிசை வந்து எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை ஒரு பழைய புத்தக கடையில் யாரோ ஒருத்தவங்க இடங்கி போட்டிருந்தாங்க நான் அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு நான் சேகரித்து வச்சுருக்கிறேன் என்னோடய புத்தக அடுக்கில் நான் வச்சுருக்கிறேன் மிக முக்கியமான புத்தகங்கள் ஒவ்வொன்றும் அதுமாரி பழைய புத்தக கடைகளை தேடி போய் பாருங்கள் நல்ல புத்தகங்களை தேடி தேடி படிங்க எவ்வளோ படிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வளர்றோம்னு நீங்கள் தினந்தோறும் சாப்பிடுவது எப்படி உடலுக்கு நலத்தை கொடுக்குமோ அதே போல் தினந்தோறும் வாசிப்பது என்பது நமது ஆன்மாவிற்கு நமது மனசுக்கு நமது மூளைக்கு மிகப்பெரிய நமது வாழ்வியலுக்கு மிகப்பெரிய நன்மைகளை செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய அற்புதமான ஒரு விஷயம் தான் வாசித்தல்ங்கிறது எனவே வாசிக்கிறதுங்கிறது வந்து மிக முக்கியமானது அதை நீங்கள் எல்லோரும் தொடர்ந்து நீங்கள் செய்யணும் நீங்கள் வந்து எல்லா விதமான புத்தகங்களையும் படிங்க இதுதான் அப்படின்னு இல்லாமல் பரந்தப்பட்ட அறிவை நீங்கள் வளர்த்துக்கணும் அரசியல் மட்டும் இல்லாமல் பொருளாதாரம் மட்டும் இல்லாமல் ஏற்கனவே சீமானன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ஒரு பொருளாதார அடியாளின் வாக்கு மூலம் பிரிட்டிஷ் உளவாளியின் வாக்கு மூலம் அப்படிங்கிற சில அரசியல் புத்தகங்களை எல்லாம் நமக்கு ஏற்கனவே அண்ணன் வந்து பரிந்துரை செஞ்சுருக்கிறாங்க அதே போல் காலச்சுவடுன்னு ஒரு பதிப்பகம் இருக்குது அதில் வந்து மிக முக்கியமான நான் ஏற்கனவே வந்து ஒரு நேரலையில் பேசியிருக்கேன் சாதிய அழித்தொடித்தல்னு அண்ணல் அம்பேத்கர் பற்றிய ஒரு புத்தகம் ஒன்று உண்டு அது மிக ஒரு தமிழ் தேசியர்கள் வந்து மிக முக்கியமாக படிக்க வேண்டிய புத்தக புத்தகம்னு நான் கருதுகிறேன் அம்பேத்கரை பற்றி எந்த புத்தகம் வந்தாலும் நான் வாங்கிடுவேன் ஏன்னா அம்பேத்கர் தான் இந்த இந்திய நிலப்பரப்பை வேறு வடிவத்தில் பார்த்தவர் விஞ்ஞானபூர்வமாக ஆய்வு செய்த மாபெரும் அறிஞர் அண்ணல் அம்பேத்கர் தான் எனக்கு அம்பேத்கர் மேலே மிகப்பெரிய ஒரு ஈர்ப்பு உண்டு ஒரு மரியாதை உண்டு அதனால் அம்பேத்கர் சம்பந்தமான முழு தொகுதியும் நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து டாக்டர் அம்பேத்கர் ஃபவுண்டேஷன்னு வெளியிட்டுருக்கிற புத்தக வரிசை இந்த புத்தகங்கள்லாம் இது முழுக்க நான் வாங்கியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட இருபதுக்கும் மேற்பட்ட புத்தக தொகுதி இது முழுக்க நான் வாங்கியிருக்கிறேன் இது வந்து அண்ணல் அம்பேத்கர் வாழ்க்கையில் அவர் பேசிய பேச்சுக்கள் எழுதிய எழுத்துக்கள் அனைத்தும் தொகுதியும் நான் வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து சில அதனால் வந்து தொடர்ந்து படிங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பின்னாடி வந்து வரிசையாக வந்து தன்னம்பிக்கை தரக்கூடிய புத்தகங்கள் சில புத்தகங்களை நான் பார்க்கலாம் நீங்கள் இப்போ உடலினை உறுதி செய் பெருவாழ்வு மேன்மைக்கான வழிகாட்டி அப்படின்னு பல புத்தகங்களை நான் உன்னால் வெல்ல முடியும் வெற்றிக்கான சில புத்தகங்கள் நெப்போலியன் ஹில் எழுதினிய ஒவ்வொரு நாளும் அற்புதம் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் அதே போல் நெப்போலியன் கீழ் எழுதிய தங்க விதிகள் இது போன்ற புத்தகங்களை ஒரு காலகட்டத்தில் நான் வாங்கி சேர்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் இது முழுக்க நான் படிச்சுருக்கிறேன் இது எப்படி ஒரு 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 தன்னம்பிக்கை பற்றிய சிறுகதைகள் உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றவர்களோட தனிப்பட்ட வா
அதை நம்ம வந்து கையாண்டும் பார்க்கலாம் இல்லை அதை கற்றுக்கலாம் அது ஒன்றும் பெரிய தப்பு இல்லை அதனால் இது போன்ற புத்தகங்களையும் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக வாசிக்கலாம் எடுத்துக்காட்டாக இந்த உடலினை உறுதி செய்யுங்கிற ஒரு புத்தகம் இது நான் மிக முக்கியமான ஒரு புத்தகமாக கருதுகிறேன் சைலேந்திர பாபு ஐபிஎஸ் எழுதின ஒரு புத்தகம் இந்த புத்தகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய மனநலம் உடல்நலம் சார்ந்த குறிப்புகளை அவர் தராரு என்னென்ன உடல் எடையை வந்து பராமரிக்க என்னென்ன சாப்பிடணும் தினந்தோறும் அடிப்படையாக உடற்பயிற்சி செய்வதற்கு என்னென்ன உடற்பயிற்சி செய்யணும் எவ்வளோ கலோரி நம்ம வந்து இந்தந்த எடைக்கு இந்தந்த வயசுக்கு எத்தனை கலோரி நம்ம சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற பல்வேறு விதமான குறிப்புகளை இந்த புத்தகத்தில் அவர் சைலேந்திர பாபு விவரிக்கிறார் இது மிக முக்கியமான ஒரு புத்தகமாக நான் நான் நினைக்கிறேன் அதே போல் வந்து ஏராளமான புத்தகங்கள் இருக்குது நான் வந்து இப்போ ஈயத் திராவிட இயக்க பாரம்பரியத்திலேருந்து நான் வந்து நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப ஒரு சிறிய புத்தகம் எனக்கு திராவிடத்தின் மீதான எல்லாமே எனக்கு மாற்றிடுச்சு இங்கே வந்து பேகன்னு ஒரு அண்ணா இருக்கிறாங்க கும்பகோணத்தில் மிகச்சிறந்த ஒரு தமிழ் தேசிய பற்றாளர் மிகச்சிறந்த தமிழ் தேசிய களங்களில் முன்களத்தில் நின்று போராடிய ஒரு பெருமகன் அவர் அண்ணன் பேகன் அவர் வந்து எனக்கு முத முதல்ல திராவிடத்தால் விழுந்தோம்னு அறிஞர் குணா எழுதிய ஒரு புத்தகத்தை கொடுத்தாங்க அதை நான் படித்து பார்த்தேன் படித்து பார்க்குறப்ப தான் ஓ திராவிடங்கிறது இவ்வளோ பெரிய தில்லாலங்கடி வேலையா அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது ஒரு சின்ன புத்தகம் தான் அது அந்த சின்ன புத்தகம் நமது வாழ்க்கையே அது மாற்றுது அப்படி அவ தமிழரின் தொன்மைனு ஒரு புத்தகம் ஒன்று உண்டு அவர் அறிஞர் குணா எழுதுனது அந்த புத்தகங்களை ரெண்டு புத்தகமும் நான் படித்தேன் ஒரு காலகட்டத்தில் அது வந்து என் சிந்தனை ஓட்டத்தில் பல்வேறு மாற்றங்களை எனக்கு ஏற்படுத்துனுச்சு அது வரைக்கும் பெரியாரிய மார்க்சிய அம்பேத்கரிய புத்தகங்களை படிச்சுட்டு இருந்தேன் எனக்கு அது ஒரு வேறு வடிவமான விஷயங்களை அறிமுகப்படுத்துனுச்சு இப்போ ஐயா மாசோ விக்டர் அவர்கள் எழுதிய தேசியமும் திராவிடமும் ஒரு புத்தகம் இருக்கு மிக முக்கியமான புத்தகம் அதை வந்து நமது தமிழம் பதிப்பகம் நாம் தமிழ் நாம் தமிழர் கட்சியின் மெய்யியல் படைப்பிரிவான வீரத்தமிழர் முன்னணியோட தமிழம் பதிப்பகம் வெளியிட்டுருக்கு தேசியமும் திராவிடமுங்கிற புத்தகம் அது ஒவ்வொரு தமிழனும் படிக்க வேண்டிய ஒரு புத்தகம் அதே போல் நம் கட்சிக்குன்னு ஒரு பதிப்பகம் இருக்குது களம்னு ஒரு பதிப்பகம் இருக்குது இந்த பதிப்பகத்தில் பல்வேறு விதமான புத்தகங்கள் தொடர்ச்சியாக வெளியிட்டுட்டு வரும் புதுமையாக புதுசாக எழுதுகிற எழுத்தாளர்களை ஊக்குவிப்பதற்காக அவங்கள்ட்டேருந்து நம்ம எழுதி வா புத்தகங்களை வெளியிடும் உங்களுக்கு யாருக்கேனும் புத்தகங்கள் வெளியிடணும் எண்ணம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தாராளமாக வந்து களம் பதிப்பகத்தை நீங்கள் அணுகலாம் ஒவ்வொரு வருடமும் புத்தக கண்காட்சியில் நாங்கள் ஒரு அரங்கு எடுத்து நம்ம அதே போல் நமது கட்சியின் தமிழமும் நம்ம வீரத்தமிழர் முன்னணியின் தமிழம் பதிப்பகமும் ஒரு அரங்கு எடுத்து புத்தகங்களை வந்து விற்பனை செய்கிறாங்க ரெண்டு பதிப்பகங்களும் நமக்கு இன்றைக்கி நம்ம கட்சிக்குன்னு ரெண்டு படைப்பிரிவு போல் ரெண்டு பதிப்பகங்கள் நமக்குன்னு இருக்குது இது ஒவ்வொரு வருடமும் நாங்கள் தொடர்ந்து பல்வேறு புத்தக கண்காட்சியில் போய் நாங்கள் ஸ்டால் போடுறோம் ஒவ்வொரு வருடமும் நல்ல நல்ல புத்தகங்களை தேர்ந்தெடுத்து அறிமுகப்படுத்துகிறோம் இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் இப்படி புத்தகங்களை பற்றி பேசுவதற்கான ஒரு ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கி கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ பிள்ளைங்க வந்து என் பேச்சை நீங்கள் கேட்குறீங்க உங்கள் எல்லாருக்கும் வந்து எனது மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள் இப்போ நான் பார்த்தேன் நான் தொடர்ச்சியாக சீமானின் மாணவர்கள் பக்கத்தை பார்க்குறப்போ ஒவ்வொருத்தவங்களும் புத்தகத்தை பற்றி பேசிட்டு வந்தீங்க தம்பி துறைமுருகன் பேச்சை கூட நான் கேட்டேன் தம்பி பேசினதை நான் கேட்டேன் தமிழர் மேல் எடுத்த பண்பாட்டு படையெடுப்புகள் காப்பா அரவணன் புத்தகத்தை பற்றி தம்பி பேசியிருந்தால் நான் கேட்டேன் அதேமாரி நேற்று தங்கை சுனந்தா பேசினதை கேட்டேன் பெரிய பேச்சு அது மிக அறிவுள்ள ஒரு பிள்ளை இது இப்படி இப்படி பல்வேறுபட்ட ஆளுமைகளை வந்து உட்கார வச்சு இப்படி பேச வைக்கிறதுங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஒழுங்கு தம்பிகளும் தங்கைகளும் இதை அழகாக செய்கிறீங்க உங்கள் எல்லோருக்கும் எனது தனிப்பட்ட அன்பு பாராட்டுக்கள் நம்ம தொடர்ந்து படிப்போம் படிப்புங்கிறத நமது வாழ்வியல் ஒழுங்காக நம்ம மாற்றுவோம் அது மிக முக்கியமானது எப்படி தூங்குவது காலையில் எழுவது குளிப்பது உணவு உண்பது எப்படி நமது வாழ்வியல் ஒழுங்காக இருக்குதோ அதே போல் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் குறைந்தது ஐம்பது பக்கங்களுக்கு குறையாமல் ஒரு புத்தகத்தை வாசிப்பது முழுமையாக படிப்பது நல்ல புத்தகங்கள் என்றால் குறிப்பிடுத்துக் கொள்வது இன்னிலிருந்து நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு நோட்டு புத்தகம் வச்சுப்போம் அந்த நோட்டு புத்தகங்களில் நல் நம்ம படித்த புத்தகங்களை பற்றிய குறிப்புகளை நம்ம வந்து வச்சுக்கிட்டு சேகரிப்போம் அதை நம்ம பேசுகிற இடத்துல பயன்படுத்தலாம் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் நாம் யாருக்காவது மற்றவரோட பேசுகிறப்போ உரையாடலில் நம்ம அதை சுவாரஸ்யத்திற்கு நம்ம சொல்லலாம் எல்லாத்தை விட நாம் தனிமையாக இருக்கிறப்போ நாம் சிந்திப்பதற்கு அது நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு உதவியாக அது அமையும் அது நமது வாழ்க்கையே மாற்றும் அதற்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் நான் தான் எனக்கெல்லாம் எந்த விதமான அடிப்படை தகுதியும் கிடையாது உடல் முழுக்க நோயால் பாதிக்கப்பட்ட என்னை உருவாக்கியது புத்தகங்கள் தான் என் தந்தை எனக்கு அறிமுகப்படுத்திய புத்தகங்கள் என் அண்ணன் சீமான் எனக்கு அறிமுகப்படுத்திய
இப்போ நம்ம கேள்விகளை நோக்கி நகர்வோம் முதல்ல நான் பார்த்த கேள்வி ரகசியங்கிற ஒரு புத்தகத்தை பற்றி ஒரு தம்பி யாரோ கேட்டிருந்தாங்க அது இதில் நான் கவனித்தேன் ஆமாம் ரகசியங்கிறது வந்து நானே வச்சுருக்கேன் அந்த புத்தகம் ஒரு நிமிஷம் ரகசியங்கிறது வந்து மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு புத்தகம் அதாவது வேறு இதில் இது வந்து மஞ்சுள் பப்ளிஸ்டிங் ஹவுஸ் அப்படின்னு வெளியிட்டிருக்கிறது ரோண்டா பைரன் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து எழுதியிருக்கிற ஒரு புத்தகம் தி சீக்ரெட் என்கிற ஆங்கில புத்தகத்தோட தமிழ் மொழியாக்கம் தான் அந்த ரகசியங்கிற ஒரு புத்தகம் இது வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க என் நீங்கள் நம்ம எல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா நீ என்ன நினைக்கிறியோ அதுவே நடக்குதுங்கிற மாரி நல்லதை நினச்சா நல்லதே நடக்கும் கெட்டதை நினச்சா கெட்டதே நடக்கு நின நினைக்க நடக்கும் சொல்கிறோம் இல்லையா சாதாரண வாழ்க்கையில் அது போல் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அப்படியே ஆவீங்க அப்படிங்கிறதற்கான அதுதான் இதோட ரகசியங்கிற புத்தகத்தோட உள்ளடக்கமே அதுதான் நீங்கள் எதுவாக நினைக்கிறீர்களோ அதுவாகவே ஆக கடைவீர்கள் அதுதான் இந்த ரகசிய புத்தகத்தோட இது அதனால் எப்போதுமே நல்லதே நினைங்க அப்படின்னு அப்படிப்பட்ட ஒரு புத்தகத்தை பற்றி தான் தம்பி ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் இது நல்ல மிகச்சிறந்த ஒரு புத்தகம் அழகான ஒரு வடிவமைப்பில் இந்த புத்தகம் வந்திருக்கு இது ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு புத்தகம் தான் இது காணொலி பதிவாக கூட வந்திருக்கு நீங்கள் யூடியூப்பில் தேடினா கிடைக்கும் சீக்கிரட்டுங்கிறது தமிழில் இந்த புத்தகத்தை பற்றி ஒரு காணொலி பதிவு வந்திருக்கு அப்புறம் தமிழ் தேசியம் படிப்பவர்கள் பெரியாரின் புத்தகங்களை படிக்க வேண்டுமான ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க பெரியார் மட்டும் இல்லைங்க நீங்கள் எல்லாரோட புத்தகங்களும் படிக்கணும் தமிழ் தேசியம் படிப்பவர்கள் வந்து இந்த புத்தகம்தான் படிக்கணும் இது படிக்கக்கூடாதெல்லாம் கிடையாது ஏன்னா நான் தமிழ் தேசிய கருத்தாக்கங்கிறது வந்து நாம் வந்து ஒரு இறையாண்மை மிக்க ஒரு நாடு அடைவதற்காக ஒரே ஒரு நிமிடம் மன்னிக்கணும் ஒரு சின்ன தடங்கள் வந்துருச்சு மன்னிக்கணும் ஒரு சின்ன தடங்கள் வந்துருச்சு அதான்